Jorge, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha, certo? E olha só, hoje é a nossa última aulinha da semana, é isso mesmo, porque hoje é sexta-feira, então estamos aí na nossa última aulinha da semana, isso mesmo. Tia já está aqui preparada para a nossa aulinha e olha só, hoje eu trouxe uma historinha para vocês que fala sobre os números, vai falar dos números do 0 até o 9. Então, prestem bastante atenção nessa historinha, que depois tia vai fazer pergunta para vocês, hein? Então, prestem atenção, fiquem bem ligadinhos que eu vou começar a contar a historinha. Para isso, eu já coloquei aqui no quadro os números. Esses são os números que fazem parte da historinha que tem a Milena vai contar agora, tá bom? Olha só, o tema é a fila dos números. Era uma vez uma escola onde os alunos eram os números. Na escola dos números, a professora era o número zero. Todos os dias, a professora fazia uma fila para levar os alunos até o refeitório. Ela gostava de ordem e posicionava os alunos dos números do menor para o maior. O primeiro da fila era o número 1, um, que muito obediente... Andava em fila, olhando sempre para frente. Ele não olhava nem para a direita, nem para a esquerda. Ele olhava só para frente. Seguindo o seu exemplo, vinha em segundo lugar o número 2, o número 3 e o número 4. Mas... Para surpresa da professora, zero. O quinto número, o número cinco, vinha virado para trás. Com sua atenção, não prestava atenção de jeito nenhum. E para admiração de todos e tristeza da professora, também seguia na fila, olhando para trás, o sexto número. Como se não bastasse, de ponta cabeça, o número 6. Isso mesmo, o número 6, ele também andava olhando para trás e não tinha jeito de se arrumar. Mas, felizmente, os números 7, 8 e 9... Não seguiram o exemplo do número 5 e do número 6. Como os demais colegas, eles seguiam na fila, virados para frente. Por isso, não devemos esquecer a fila dos números. Todos estão virados para frente. Somente o 5 e o 6 estão virados para trás. Então, meus amores, aqui nós temos os números, não é mesmo? Do menor, que é o número 1, um, até o maior, que é o número 9. Na historinha, ele fala que tinha uns números aí que sempre andavam olhando para frente. Então, sempre que tiver em uma fila, nós temos que olhar para frente. Quais eram os números que estavam olhando para frente? Eram os números 1, 2, 3, 4. E os números 7, 8 e 9. Eles sempre olhavam para frente. Mas tinha dois números aí que viviam olhando para trás. Ficavam bagunçando na fila, a professora coitada falando o tempo todo e eles dois bagunçando na fila. Quem eram esses números? Isso, o número 5 e o número 6. E a gente pode ir bagunçando na fila? Não pode, tem que ir organizado na filinha, ó, 
olhando para frente, não pode olhar para trás e não pode bagunçar, igual o número 5 e o número 6, a professora fica muito triste. Então, aqui os números estão na sequência também, olha só, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eles estão aqui na sequência correta. Mas agora eu quero saber. O número, qual era o número que ficava sempre olhando para trás? Era o número 5. O número 5, ele sempre ficava olhando para trás. Agora eu quero saber qual é o número que vem antes do número 5. Qual é o número que está antes dele? Primeiro vem esse número para depois vem o número 5. Qual é esse número? Muito bem. O número que vem antes do 5, olha só, é o número 4. Primeiro vem o número 4, depois o número 5. Então, o 4, ele vem antes do 5. E quem vem depois do 5? Era o aluno também que ficava olhando para trás. Qual é o número que vem depois do 5? Isso, o número que vem depois do 5 é o número 6. O número 6, ele vem depois do 5. Então, nós temos o 4, que vem antes, e o 6, que vem depois. Agora, eu quero saber o número que vem depois do número 3. Que era o número que, vinha de, que vem depois do 3? Na fila, quem era? Isso! O número que vinha depois do 3... Era o número 4. Ele vinha depois do número 3. E o número que vem antes do 3, qual é? Ele está na fila também. Ele vem antes do 3. Primeiro veio ele, para depois vir o 3. Qual é o número? Isso, o número 2. Então, o número 2 vem antes do 3. E o número 4 vem de Pois, muito bem. E nós temos aqui também um número que era comportado, que é o número 8. Ele era comportado, ele e os seus dois amiguinhos. Então, quem é que vem aí depois do 8? Qual é o número que está depois dele, que vem depois? Qual é? Isso mesmo, é o número 8. 9, ele vem depois do número 8, primeiro vem o 9 para depois ir o número 8. E o número que vem antes do 8, qual é aqui que está antes do 8? Isso mesmo, antes do 8 está o número 7. Então, o número 7, ele vem antes do 8 e o número 9, ele vem depois. Muito bem, meus amores. Gostaram da historinha? Viram aí quanta coisa nós podemos aprender com essa historinha? Nós aprendemos a sempre quando for na fila ir organizadinho, sempre olhando para frente, obedecendo a professora, não é? Temos que ser obedientes e não ser igual o número 5 e o número 6, que sempre olhava para trás. Não pode, tem que seguir ali, ó, na filinha, tá bom? Aprendemos também aí a sequência numérica, aprendemos o antes e o depois dos números. Muito bem, espero que vocês tenham entendido direitinho a historinha. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante da historinha, que tenham aprendido também com ela. Certo? Então, nós encerramos aqui a nossa aulinha mas agora eu preciso que você chame o responsável que está com você. Olá, tudo bem? Encerro mais uma aulinha. Hoje tem a Milena contou a historinha Fila dos Números, onde aprendemos muitas coisas e também aprendemos aí 
o antes e o depois dos números, a sequência numérica, certo? Mas agora é hora da atividade. E a atividade do dia ficou por conta da professora, ela que vai passar para vocês, orientar, dizer direitinho qual será a atividade e como ela deve ser feita, tá bom? Então, coloque aí os nossos pequeninos para colocar em prática, capricharem, fazerem bem bonitinho essa atividade, certo? Então, desejo um ótimo final de semana para todos vocês. Um beijão, aquele abracinho bem apertado. Fiquem com Deus e tchau, tchau!